Các trang mạng xã hội như là Twitter, Facebook hay là YouTube đang là một môi trường lý tưởng cho các tổ chức khủng bố truyền thông điệp, thu thập thông tin, đẩy mạnh hoạt động và chiêu mộ thành viên. Sau các nước phương Tây thì giờ đây Hàn Quốc đang làm mảnh đất màu mỡ tiếp theo mà tổ chức Hồi giáo cực đoan IS nhắm đến để mở rộng địa bàn cũng như là lực lượng. Chính việc sử dụng mạng xã hội dễ dàng, phổ biến, ít tốn kém và khó bị các nhà chức trách kiểm soát mà giờ đây các dịch vụ mạng xã hội như Twitter hay Facebook đang là một trong những công cụ giúp cho giới trẻ tại Hàn Quốc tìm hiểu, thậm chí có thể tham gia vào tổ chức Hồi giáo cực đoan IS. Em cảm thấy khá tò mò cho nên đã thử gõ các từ khóa như IS, Siri hay Hồi giáo để tìm kiếm thông tin và mọi chuyện thật dễ dàng khi tổ chức khủng bố này còn có cả website riêng nữa. Thiếu hiểu biết và ít kinh nghiệm sống, đây là những nguyên nhân cơ bản khiến ngày càng nhiều người trẻ gia nhập tổ chức cực đoan IS này. Một khi bị thuyết phục, những con mồi ngây thơ này sẽ có một lòng phục vụ cho tổ chức. Tôi nghĩ rằng chính sự dễ dãi trong việc quản lý các thông tin trên mạng xã hội bây giờ đã là lý do khiến cho các tổ chức khủng bố hoành hành như hiện nay. Ngoài ra, chúng lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết về tôn giáo hoặc các bất mãn trong cuộc sống của giới trẻ để từ đó thuyết phục và thu nạp thêm thành viên. Theo một báo cáo hồi tháng 6 của tổ chức tình báo Shofan, tuổi trung bình của những tân binh nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là từ 18 đến 29. Trong khi đó, theo nghiên cứu mới nhất, nhóm khủng bố IS đang chiêu mộ và thu hút người gia nhập trong độ tuổi thấp hơn nhiều, từ 15 đến 17, tới Syria để chiến đấu dưới bóng cờ đen. Mạng xã hội cũng là kênh thông tin phong phú để các tổ chức khủng bố khai thác sơ hở, cũng như bí mật của các phe phái. Đây cũng là cách mà Al-Qaeda sử dụng trong nhiều năm qua để có được thông tin từ Mỹ và đồng minh.